بسم اللہ الرحمن الرحیم ہولی کا جو کلر ہوتا ہے جو رنگ ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے اگر کسی مسلمان کے کپڑے پہ لگ جائے یا جسم پہ یعنی بدن پہ لگ جائے اس کا کیا حکم ہوگا پھر ایسی حالت میں نماز پڑھنا وضو کا غسل کا اس کا کیا حکم ہے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزیہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں ہم کو اب پہلے دو چیز دیکھنی ہے سب سے پہلے نمبر ایک یہ دیکھیں گے وہ کلر پاک ہے یا ناپاک اصل کے اعتبار سے تو پاک ہے صرف اس وجہ سے اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا کہ وہ ہولی کا کلر ہے اسی لیے ناپاک ہو گیا نہیں ایسی ایسی بات نہیں ہے اگر اس میں کوئی ناپاکی ملی ہوئی ہو آج کل جیسے چل رہا ہے غیر مسلم حضرات پیشاب ملا دیتے ہیں گائے کا پیشاب یہ بہت شور چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس کے علاوہ شراب ملا دینا کوئی بھی ناپاکی اگر ملائی گئی ہو اس پہ تب جا کر وہ ناپاک ہوگی ورنہ اصل کے اعتبار سے وہ کلر وہ جو ہے رنگ وہ پاک ہی ہے اب سمجھیے اگر وہ پاک ہے تو پھر مسئلہ بھی آگے بتا رہا ہوں اگر ناپاک ہے تو پھر اس ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی آپ کا ناپاک ہو گیا جسم پہ لگ جائے آپ کا جسم بھی ناپاک ہو گیا اس کو دھونا پڑے گا صاف کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد جا کر آپ کی نماز ہوگی آپ جو ہے پاک ہوں گے یہ تو ایک تھا ناپاک ہونے کے بارے میں رہی یہ بات اگر وہ پاک ہو اس میں کوئی ناپاکی نہ ملائی گئی ہو اب کیا حکم ہوگا اب یہاں پر دو مسئلہ ہے ایک ہے کپڑے پہ لگ جانا ایک ہے جسم پہ لگ جانا اب پہلے کپڑے کا مسئلہ آپ کا حل کر دیتا ہوں اگر وہ کلر آپ کے کپڑے پہ لگ گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو دھل دیجئے اس کو صاف کر دیجئے اس کا کلر ہٹا دیجئے پھر اس کو استعمال کریے وہ کپڑا آپ کا ابھی بالکل صحیح ہے کوئی بات نہیں ہے اور اگر آپ اس کو اچھی طرح دھو چکے ہیں دھو دیتے ہیں پھر اس کے باوجود بھی اچھی طرح سے دھونے کے باوجود بھی اس سے اس کلر کا جو رنگ جو ہوتا ہے وہ جو رنگ ہے وہ رنگ جاتا نہیں ہے وہ دھبا رہ جاتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون لگ جانے کے بعد جب ہم ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں دھو دیتے ہیں تو وہ تو خون تو چلا گیا لیکن اس کا دھبا رہ جاتا ہے وہ داغ رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو دھو چکے ہیں اور وہ ہولی کے کلر کا دھبا وہ داغ رہ چکا ہے تب بھی آپ کا کپڑا بالکل پاک ہے اس کپڑے پہ نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہاں بغیر دھوئے نماز پڑھنا اس میں مکرو ضرور ہے کیونکہ غیر مسلموں کا کلر تھا وہ بھی مذہب کے مذہب سے تعلق رکھتا تھا لیکن صاف کرتے ہیں اپنی عصرت کے بقدر پھر نماز پڑھتے ہیں اس کپڑے پہ تو کوئی حرج نہیں ہے اب رہا دوسرا مسئلہ اگر آپ کے جسم پہ وہ جو ہے ہولی کا رنگ لگ جائے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا ایسی صورت میں اب آپ کو یہاں یہ دیکھنا ہے وہ جو رنگ ہے وہ تہدار ہے یا نہیں یعنی تہ تہ بن جانا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب مہندی لگاتے ہیں تو مہندی کو جب ہم ہٹا دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا جسم سے اس میں صرف کلر آ جاتا ہے اس پہ کوئی پرت نہیں آتا ہے اس پہ کوئی تہ نہیں بنتا ہے تو ایک ہے یہ تہ تہ نہ بننا ایک ہے دوسرا جیسے رنگ پالیس ہے ناخن پالش ہے عورتیں لگاتی ہیں اس پہ دیکھیں گے کلر نہیں آتا ہے بلکہ اس میں ایک بالکل پرت بن جاتا ہے تہدار ہو جاتی ہے وہ چیزیں وہ سامان تہ ہو جاتا ہے اس سے جو ہے چمڑے تک جسم تک آپ کی چمڑی تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ کے جسم پہ لگا ہے وہ جو ہے کلر تو اب آپ یہ چیک کریے وہ کلر تہدار ہے یا نہیں ہے اگر تہدار نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دھو دیجئے اس کو صاف کر دیجئے اس کے بعد جو ہے چاہے اس کا دھبا موجود ہو پھر بھی آپ اس کو صاف کریے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیے وضو کریے گسل کریے آپ کا یہ سب درست ہے کوئی حرج نہیں ہاں اگر وہ تہدار ہے تو پھر کیا مسئلہ بنے گا ایسی صورت میں آپ جب وضو کریں گے اب آپ دیکھیے کہ آپ کے آزائے وضو جن کا وضو میں دھونا ضروری ہے ایک ہے چہرے کا دھونا ایک ہے ہاتھ کا دھونا کہونیوں سمیت ایک ہے پیر کا دھونا ٹکھنوں سمیت اور سر کا مسا کرنا ان چاروں جگہ پہ اگر وہ کلر نہیں لگا ہے پھر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو گیا لیکن جب گسل کرنے کی باری آئے گی جب آپ ناپاک ہو جائیں گے اب گسل کریں گے جسم کے پورے حصے پر اس طرح پانی بہانا ضروری ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے لیکن یہاں تو تہدار کلر لگا ہوا ہے ایسی صورت میں کیا کریں گے 
ऐसी सूरत में उसको छुड़ाइए उसको रगड़िए साफ करिए फिर उसके बाद आपका गुसल दुरुस्त होगा अगर आप उसको छुड़ाते हैं छुड़ता नहीं है या फिर वजू की जगह पे हाथ पैर पे भी लगा हुआ था छुड़ाते हैं छुड़ता नहीं है और तहदार है तो ऐसी सूरत में अब आपके लिए हुक्म यह है कि जितनी कोशिश हो सकते हैं छुड़ाने की कोशिश करें नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो ऐसे ही हालत में वजू करके गुसल करके नमाज पढ़ा करें और बाद में उन नमाजों की कजा फिर से दोबारा पढ़ा करिएगा यानी उन नमाजों को जो आप इस तरह अदा किए होंगे फिर से दोबारा पढ़ना आपके लिए जरूरी होगा लेकिन अगर तहदार नहीं था आप वजू कर लेते हैं और उसमें जो है सिर्फ कलर आया था कोई उसमें तह नहीं है जिसम के चमड़े तक आपके जो है चमड़े तक पानी पहुंच जाता है ऐसी सूरत में नमाज अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी लेकिन हाँ पहली सूरत में तहदार हो तो फिर आपके लिए नमाज का लौटाना भी जरूरी है नमाज छोड़ेंगे नहीं नमाज जरूर पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ेंगे वजू करके लेकिन बाद में उन पढ़ी हुई नमाजों को फिर से दोबारा पढ़ना आपके लिए जरूरी होगा उस वक्त जब आपका जिस्म सही हो जाए जब आपके जिस्म से वो कलर वो जो तहदार कलर था वो हट जाए ये तमाम मसाइल जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी था एक एक जुजिया मैंने बयान किया है न समझ पाएंगे तो मुझसे रहा करें ओलमा से पूछें या इस ऑडियो को इस जो है मसले को बार बार सुने तभी समझेंगे एक मरतबा समझने में बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कई सारे मसाइल मैंने बयान कर दिए हैं और आप लोगों से यह दरखास्त करना चाहूंगा कि आप इन मसाइल को अपने खेस अकारीब दोस्तों तक जरूर पहुंचाए ताकि सही मसले का उन्हें इलम हो सके अल्लाह तला हमें सही समझता फरमाए आमीन या रबल आलमीन यम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर एट को मैसेज करें